Dazen selection. What's up, good man, people? Welcome back to the DS Minute Advance here too. Leo Nya Martin, I'll see you back to the hip hop somehow. To be picky, a roots depth and a artist rotation. I'm a Kwaniku Wasana. Leo took on a young, talented man from Plus 255, Bongo, Tanzania. Sayana rotation Kuwa Sana Kuna YouTube, Kingia, Clip Ning Sana, and a freestyle and a Fanya Vitu Ving Sana. From P Funk Majan. Big shout out for you. I'll see you. Story a little bit, Kusiana and a Hasu, a rapture. Rapture ni msani kutoka Shaytown Shinyanga na ndipo nilipoanzia safari yangu ya mziki rasmi ambapo nilianza nikiwa na record nilianza kwa kurecord nikiwa katika studio za home na producers wa kule kina Shed Brain wa Kwanza Skadi na wengine wengine ambapo 2018 nilitoa mixtape yangu inaitwa Just Stable na ndipo katika kufanyia promotion ndipo nilipopata bahati ya kuonekana na P Funk majani na akanialika Bongo Records na mpaka sasa niko sign Bongo Records. Yeah. Uh, apart from kuwa sign Bongo Records, hakuna at- official release yote ambayo imeenda sana kivile kutoka Bongo Records ambayo umeifanya apart from interviews ambazo unapewa labda freestyle na kaka mkubwa ku introduce to the industry. Procedures koje? Uh, nafikiri tulikuwa na plan kidogo ambayo ni kubwa na na plan yetu kwa official release bado hatujaanza ndo tunaanza mwezi wa saba inapofika mwezi wa saba tutatoa nyimbo mbili ambazo zitaachana wiki mbili audio na video hizo ndo zitakuwa official release za kwanza ngoma yangu ya kwanza kusikika kabisa kwenye industry kwa ni ni moto na waka ambayo ilikuwa ni ngoma ya majani yamenishirikisha mimi msamiati na tikila ndo nyimbo ambayo nilianza kuonekana kwa mara ya kwanza na ndipo hapo ambapo watu wakaanza kufuatilia kwa karibu freestyle zangu na kazi zangu nyingine ambazo nimekuwa nikizifanya ambapo hii freestyle ilikuwa ni package ya kuandaa watu waje kupokea ujio wa zile official songs nitakazoanza kuzitoa na nashukuru zimekuwa na muitikio mzuri sana na watu wameweza kuzipokea vizuri na naendelea kufanya vizuri yeah maisha freestyle ya kovipi sasa hii una make anything ya yeah, na make anything naongeza fan base kwa sababu ilikuwa ina ni target kubwa ambayo inagusa sehemu nyingi katika kuinua brand yangu na watu kuanza wafahamu uwezo wangu ili wanipokee vizuri nitakapoanza kutoa kazi official kwa hiyo fan base imekuwa na pia kuna manufaa mengine mengi tu ambayo yanakuja ndani na michongo mingine inaendelea kuipata kutokana na hizo freestyle kwenye rap game kuna vitu vingi vipo au sio eh umevikuta na vingine unaweza kuintroduce na vingine ukaviacha vingine ukaendelea navyo jambo moja ambalo huwezi kuendelea nalo kwenye rap game umeiona ni common yani iko common na lazima uliache ili procedures zingine ziendelee ufanye rap ambayo ni modern uh, mimi naamini zaidi kwenye kitu ambacho ninakiandika kutoka moyoni ambi kitu ninachokifeel kukiandika always wanaandika kitu ambacho nina feel kuandika kwa muda huo ndio maana unakuta kuna tracks nimefanya za aina tofauti tofauti rap ya aina tofauti tofauti kuna muda nimetoa story kama kisanga nimeelezea kama drama story za mapenzi na nini kwa hiyo naandika kulingana na feeling ambayo niko nayo kwa muda huo na mimi ni, niko zaidi focused kwenye uandishi kwa kuhakikisha na kuwa tofauti na wengine kwa namna ambavyo mimi ninaweka lyrics zangu zifanane the way ambavyo ninazi picture lyrics zangu ndo namna ambavyo inaweza kanitofautisha na mtu yote na ndo kitu ambacho ninaamini kitanifikisha pale ninapotaka wakina Fit Q, Nicki Mbishi, Songa pamoja na Lunduno yani tuseme kwa ujumla watu walofanya hip hop ambayo ilikuwa si commercial hip hop as they said walofanya hip hop na kuheshimika Tanzania walikuwa na uandishi ambao una formula moja si ndio mmekuja ku challenge huo hapana kwa sababu hao watu walowataja ni watu ambao mimi nimekuwa nikiwasikiliza kwa muda mrefu sana yani nimezaliwa nikakuwa nikawakuta wanafanya nikaanza kuwasikiliza mtu kama one the incredible ni moja kati ya mabrother ambao wameninspire sana nimekuwa nikimsikiliza sana nikasikiliza yeye nikamfuatilia nika mziki wake anaofanya na ukaniamasisha kwa namna fulani mimi kufanya kitu hichi ninachokifanya inawezekana nimekifanya kwa namna nyingine lakini kuna kitu ambacho ni learn kupitia ye. kwa hiyo sio kwamba katika namna ya kuwa challenge lakini pia ni kuangalia mabrother wamefanya kitu gani na mimi ninafanya kitu gani kwa nafasi yangu jamii ya jamii ya sana young rappers ambao wanatoka kuna watu wanachana sana generation hii au sio lakini hawaaminiki sana trust inajengwa na nini kwenye rap game uh, trust inajengwa na namna ambavyo una present 
kile ulicho nacho kwa watu wako unao wa target na inategemeana sana target yako unaweza kwa ujaaminika kwa sababu wale watu ambao wale ambao hawajakuamini pengine sio target yako ambao wewe ulikuwa umeitarget kwa hiyo mimi kama mimi naona kwamba na nafasi ya kuaminika kwa watu kwa sababu ya kitu ambacho mimi plan yangu nilonayo na watu nao wa target yeah Yeah, pengine watu na target hiyo ikoje hiyo? Kuna 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 group la watu ambao una, una target them. Yaani you target na ni wako wapi hao watu? Uh, kwa kiasi kikubwa ninaangalia mziki wangu wa household music ambapo katika kila yaani niguse kila mtu kama ni nikisema kila nyumba ninapita nyumba kumi lazima kuwe kwenye kila nyumba kuna mtu anamsikiliza rapture ndio kitu ambacho target ambao ninayo. Kwa hiyo ninafanya kwa namna tofauti. Inawezekana ukona nimetoa mziki umebezi sana kwenye nani fulani lakini kuna kitu ambacho nimekitarget hapo kwa muda huo. Lakini plan in general iko hivyo. Wasanii wengi ukiwatajia P-Funk majani kuna watu wana sura tofauti, perceptions. Mtu anasema labda P-Funk kutokana na story zake labda oti mwatimua wasanii zile. Kuna story nyingine kwamba P-Funk is not easy kufanya kazi na wewe. P-Funk ni legend, P-Funk ni mtu fulani ambaye yani too, too much selective na nini? Maisha ya Rapture na P-Funk, maisha ya Rapture na Bongo Records. Yakoje? Uh, maisha ya Rapture na P-Funk, maisha yangu na father P-Funk yamekuwa ni maisha ambayo yako very positive na yako vizuri sana tangu mimi nimeweza nime kukutana na Pifan kwa mara ya kwanza kwa sababu ninakuwa ninafanya kazi na mtu kama boss na kama baba kwa namna moja au nyingine ninajifunza sana vitu vingi nikiwa pale na nazidi kupokea sana vitu vingi na nazidi kuwekwa katika mstari ambao unatakiwa yani the way ambavyo legend anakuwa formed ninakaa katika namna hiyo yani ya kutengenezwa zaidi ili niwe mkubwa zaidi. Kwa hiyo naishi naye vizuri maisha Bongo Records yako vizuri na kwa mtu ambaye pia anahitaji kufahamu zaidi kuhusu hilo kuna lifestyle show ambayo inaruka kwenye YouTube channel yangu nafikiri soon itaanza kuoneshwa kwa muda wote inaonesha maisha yangu harakati zangu na nini vitu tofauti so kupitia hiyo unaweza kufahamu zaidi the way ambavyo maisha ya Bongo Records yako the way ambavyo mimi naishi na Father P Funk majani jambo ambalo P Funk alikwambia kama ni 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 ni, ni, ni desturi ya kwake kwenye kufanya kazi na wewe au kufanya kwenye kufanya kazi na wasanii wengine pengine first time ndio umefika Bongo Records ukutana na P Funk as your journey ilikuwepo tango Shaytown mpaka Dar es Salaam jambo gani ambalo alikwambia tofauti kabisa na producers wengine ambao walikuwa mazoea mara kwanza kabisa nakumbuka nimefika Bongo Records kwenye track ya kwanza ambayo tulikuwa na record niliandika verse ilikuwa ni nzuri lakini aliikataa kwa sababu kuna vitu ambavyo aliviona ambavyo ilihitaji ani, ani, anielekeze vizuri niwe katika vikae katika namna fulani nafikiri hicho kitu kime, kiliendelea kujijenga na aliendelea kunielekeza kila mara mpaka nafikiri hata ninapokuwa ninavyoandika ninavo, sasa hivi kuna namna kubwa sana ambavyo ninakuwa ninachukua maelekezo yake fadhi kwa hiyo ninakuwa ninaenda katika ule mwongozo ambao amenipatia ndo maana nazidi kutengeneza vitu ambavyo watu wanavipokea vizuri yeah mnambie kuna 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 kukubaliana yani unaweza kumkubali msanii mwingine eh, labda kwa generation yeye mnajiita 19s generation au sio nimekuona kuna Fredrick Mula kuna kina Conboy kuna kina Salmin Swag that generation ya hip hop ambayo inaendelea kuna ambao unamkubali pale katikati unahisi kwamba mm, man utikiwa naye one microphone kama tunafanya freestyle au tunafanya issue yote ile anaweza kunichallenge Uh, nafikiri wote na wakubali kwa kila mtu kwa, kwa kila anachokifanya ukizingatia uh, we new generation na tunafanya kazi kama team lengo ni kufikisha mziki hip hop yetu ya, ya Tanzania ama East Africa ifike katika level fulani ambapo sisi tuna wish ifike kwa kikubwa ni kufanya kazi kama team na nawatazama kama wachezaji wenzangu sana naona viwango vyao na naangalia na, na katika namna ambayo iko positive kwamba wote ni wachezaji wenzangu wanafanya vizuri kwa nafasi zao nafanya vizuri kwa nafasi yangu. Yeah. Rapture ametimana na chuo, Rapture ameacha shule kwa sababu ya muziki. Is it true? Hapana, bado niko nasoma chuo. Sijaacha. Nasoma Tanzania Institute of Accountants. Yeah. Maisha ya chuo, maisha ya Bongo Records, maisha ya muziki, life la fame, sasa hivi unaingia social media na nini? How do you yani una manager aje hiyo? 
Um, nafikiri ni vitu ambavyo ni ilibidi ni niandaliwe ni kisaikolojia na label I mean father pifunk majani ilibidi mimi mwenyewe nikae katika namna ya tayari ya kujua nini mimi ambacho ninakitaka kwa hiyo ndavyokuwa katika namna ambavyo ninakaa na maisha ya chuo mziki fame na nini kwa hiyo nijue katika mimi ninasimama katika position ipi kwa hiyo sioni kama ina distract although hamna kazi rahisi yani changamoto zipo changamoto zipo na azikwepeki the only way ya kuzikwepa ni ku deal nazo katika namna kuhakikisha kwamba unakaa katika mstari utoki kwenye reli kwa hiyo naona changamoto zipo na hazinitoi kwenye ramani still na, naweza kufanya mambo yangu vizuri na yote yakaenda vizuri kwa wakati wake kuna comment yote ya legend ambayo ilikupa nguvu kuendelea. Ya yeah, comment zipo nyingi uki unaua nazichukua zote. Comment na comment positive siku zote na deal nazo vizuri na huwa nazi save ili ni, nikiwa na kuna muda ambapo ninahisi nahitaji courage nazipitia kidogo na angalia niishi kuambia kitu fulani. So huyu alikuwa kitu alikiona kwangu ndo maana paka akaamua kusema hivi. Kwa unatakiwa nikumbuke hicho kitu ili nizidi kufanya vizuri. Ukiingia kwenye page yangu ya Instagram rapture_z kuna highlight zile pale utakuta nimeweka comment za watu wote ambao wa, wamewahi ku, kuni acknowledge labda kuni ku, kuni appreciate wamenicheck labda wameniambia hivi wameniambia hivi utazikuta pale zote kwa hiyo na, napenda sana positive comments na nazifanya kama kitu cha kuni encourage nizidi kufanya zaidi kuna bars nyingi ambazo una, unazipiga kwenye 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 ngoma zako nitajie ba moja ambayo ushe kufanya mstari moja unakupa proud all the time ama ulivyoufanya ikaandokia watu kuamini kwamba man huyu jamaa alifikiria yani kwa level yako binafsi unakana washikaji unapata comments positive negative wanazungumzia mstari gani ambao ndo unakuwa kama identity uh, nafikiri yani ni kwenye issue ya mistari wanajitahidi sana katika kila line ninayotoa nayo, iwe na namna fulani ambayo itabaki kwenye kichwa cha anayesikiliza katika laini kama mistari ni 16 wakisikiliza watu mia basi kila mtu na laini yake ambayo yeye ameipenda na ziwe zina uzito ambao unafanana mimi mwenyewe kiniuliza favorite line yangu naweza nisiwe na, na line nyingi ambazo mimi nazikubali kabisa naona hii ni very powerful kuna muda ninaona kwamba sijui kama watu wameipokea wame kama mimi nilivyoitoa kwa hiyo hivyo yani nazi appreciate line zangu zote na naona kwamba kila line ina kitu game is there comments ya kwako kuhusiana na game uh, game iko katika position nzuri ukiangalia tulipotoka na tulipo sio sawa yani kuna vitu fulani vime advance vingi changamoto ni nyingi sana kwenye game lakini na kuna vitu ambavyo ni bado na ni vya msingi sana ambavyo tunatakiwa tuvifanye lakini still tuko katika namna ambayo tunaweza kubadilisha ikiwa kila mmoja ataacha ubinafsi na kutaka tuwe katika fair play ambao kila mtu atafaidika na kile ambacho anakifanya kwa nafasi yake wewe kama presenter ufaidike mimi kama msanii huyu kama producer huyu kama video director kila mtu afaidike na kila mtu asimame kwenye nafasi yake asijiangalie mwenyewe angalie tunainua vipi industry tunainua industry kwa kujenga base kubwa ambayo inakuwa ina nguvu ya kutupandisha wote yep ebana big time karibu tena ds karibu tena bontushai shukran sana nimefurahi sana kwa hapa ya na vile vile napenda kuwafahamisha watu kuwa na clothing brand ya wanangu 99 wanangu 99 ni wana ambao wanani support kwa asilimia tisa na wana ambao wako real na mimi kwa asilimia tisa hiyo unaweza kupata t-shirt unaweza kupata caps pullover na nini pia ukifollow hiyo page uta, utapata updates pia za nguo za bongo records outfit za bongo records outfit za majani na kila kitu unaendelea kuwa updated pia tu, tuzidi kuwa connected tuzidi kuwa connected as vision nilo nayo ni kubwa na inahitaji watu ambao watani support na support inaanzia hapa home Tanzania East Africa watu ambao ndio watu ambao wanaweza kani support na kunifikisha vizuri pale ambapo mimi nataka na, na target kufika ukiangalia na watu ambao wanani wananiangalia wengi ambao wana wanategemea ni nikifika same fulani ni move nao pia kwa namna tofauti kuna artist ambao nimewaacha home kuna wanangu wa BMG ambao ni crew nilianza nayo toka mwanzo inaniangalia pia 
So all I need is support kuna wasanii kutoka home pia wanafanya vizuri sana Shaytown kuna Eusebio pia ambaye anakuja na EP yake hivi karibuni Friday Po Chata Nonstop Dashi Amanton na wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri Michu kutoka Shaytown We all need support na support inatoka kwa sisi wenyewe tukishirikiana ndio tunaweza kufika pale ambapo tunataka Yeah